السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ورباد عربي واجغن نمد ملايالة تل ملايالة شايلية آي نمد كنت نرقن إبو جلدين دي أبيو أنجل كنتال എന്താണ് അതൊന്ന് പോലും മനസ്സിലാകാൻ പറ്റാത്ത ചില അവസ്ഥയിലേക്ക് അത് വഴിമാറി പോയിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ചിലർ തമാശയ്ക്ക് പറയുന്ന കേൾക്കാം ഇന്നെന്താ പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് കേട്ടില്ലേ അപ്പൊ മറ്റേ ആള് ആ ഇന്ന് ബാങ്ക് അവധിയാണ് ബാങ്ക് അവധിയാണ് കലണ്ടറിൽ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ബാങ്ക് ഇല്ല ബാങ്ക് എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുക ശരിക്കും ബാങ്ക് എന്നാണോ അല്ല വാങ്ക് എന്നാണ് വാങ്ക് എന്നത് പാരിസി ഭാഷയാണ് ശബ്ദം നല്ല ഉച്ചയുള്ള ശബ്ദം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറബിയിൽ അതാൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ വാങ്ക് എന്ന് പറയലാണ് ശരി അപ്പൊ ബാങ്കുമായി മാറിപ്പോവില്ല ബാങ്കിൻ്റെ വിഷയവും കലണ്ടറിലുണ്ട് വാങ്കിൻ്റെ വിഷയവും കലണ്ടറിലുണ്ട് തെക്കൻ കേരളത്തിൽ വാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ആളെ മോദീൻ എന്ന് പറയും പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ് പറയാറുള്ളത് ശരിക്കും മോദി എന്ന് പറഞ്ഞാല് മോദി ഇടങ്ങേറാക്ക ശരിക്കും മുഅദ്ദീൻ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അതാണ് ഈ മോദീൻ മോദീൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിളിച്ച് 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 അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇടങ്ങേറുകാരനാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അപ്പൊ നമ്മളത് മാറ്റേണ്ടതാണ് വടക്കൻ കേരളത്തില് മുക്രീക്ക എന്ന് പറയും അത് പഴമക്കാര് പറയുന്നു മുക്കരി മുക്കരി ഓതല് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആള് ഓത്തു പഠിപ്പിക്കുന്ന ആള് എന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുറക്കി ഇമാമ് വെള്ളിയാഴ്ച മെമ്പറിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഇദ്ദേഹമാണല്ലോ വാളെടുത്ത് മാഷറിയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഇമാമിനെ മെമ്പറിലേക്ക് കയറ്റുന്ന ആള് അതുകൊണ്ടായേക്കാം അങ്ങനെ മുക്കരി എന്നുള്ള ശൈലി വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് മുക്കരി ഓതല് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആള് എന്ന നിലയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മുറക്കി എന്നോ ആണ് എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ പക്ഷെ മുഅദ്ദീൻ എന്ന വാക്ക് മുഅദ്ദീൻ എന്ന വാക്ക് പോയി മോദീൻ ആയത് അത് വളരെ വിഷമമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മുഅദ്ദീനെ പറയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് മുസ്ലിയാരെ വിടണ്ട മുസ്ലിയാര് മുസ്ലിയാര് എന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്ന് ചിലർ ചോദിക്കലുണ്ട് മുസ്ലിയാര് അപ്പം മുസ്ലിയാര് എന്നുള്ളത് പൊന്നാനിയിൽ വിളക്കത്ത് ഇരുന്ന് അതൊരു വലിയ യോഗ്യതയായിരുന്നു ആ വിളക്കിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് ഓതി പഠിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ആളുകൾക്കായിരുന്നു ആദ്യ കാലങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഏതായാലും മുസ്ലിയാർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ മറ്റ് ചില ഇതുകൂടി പറയുന്നുണ്ട് മുസ്ലിഹ് യാർ എന്ന രണ്ട് പദങ്ങളാണ് മുസ്ലിയാർ ആയത് എന്ന് പരിഷ്കർത്താവ് അഭിവന്ദ്യനായ പരിഷ്കർത്താവ് യാർ എന്ന വാക്ക് പാരിസിയിൽ നിന്ന് കടം കൊണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അഭിവന്ദ്യനായ എന്നാണ് മുസ്ലിയാർ എന്നത് ശരിയായി വരുന്നു മൗലിയാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നതോ അത് മൗല അധികം യാർ മൗലയോട് യാർ ചേർന്നതാണ് അത് നേതാവ് തന്നെ അർത്ഥം യാറിൻ്റെ അർത്ഥം അഭിവന്ദ്യനായ എന്നാണ് അപ്പൊ അഭിവന്ദ്യനായ നേതാവ് എന്നർത്ഥം സമൂഹത്തിന്റെ ആത്മീയമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പുഴുക്കുത്തുകളെയൊക്കെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീയമായ മേഖലയിൽ സമൂഹത്തിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എന്ന നിലയിലാണ് മുസ്ലിയാർ എന്നും മൗലിയാർ എന്നും വിളി വന്നത് മുഹമ്മദ് മൗലൽ ബുഖാരി മൗലയാണല്ലോ മൗല എന്ന് അവിടെയൊക്കെ ആ മൗല എന്ന പ്രയോഗം കാണാം അതുപോലെ അലിയാർ തങ്ങൾ എത്ര വാഴതിലാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അലി ഇബിൻ അബി ത്വാലി തങ്ങളെ പറ്റി അലിയാർ തങ്ങൾ അപ്പൊ അലി യാർ എന്ന രണ്ട് വാക്ക് ചേർന്നിട്ടാണ് അലിയാർ എന്ന വാക്ക് വന്നത് കഫൻ എന്നാണ് കഫൻ മയ്യത്തിനെ മറമാടുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മയ്യത്തിൻ്റെ തുണി കഫൻ എന്നാണ് പറയുക കഫൻ കഫന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മയ്യത്തിനെ പൊതിഞ്ഞു എന്നാണ് അതിന് ചില ആള് കഫം എന്ന് പറയാ കഫം നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പൊ ആ ശൈലി മാറ്റേണ്ടതാണ് അത് തന്നെ ഹത്തം ഹത്തം എന്ന് പറയും ഹത്തം ഹത്തമ് എന്നാണ് അതങ്ങനെ ആ ശൈലി ഉപയോഗിച്ച് വലിയ കേടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കഫം മാറ്റേണ്ടത് തന്നെയാണ് അത് കഫൻ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ തകരാറില്ലെങ്കിലും ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് എന്താണ് ആശയമെന്ന് തിരിയാത്ത ഒന്നാണ് മീസാൻ കല്ല് മീസാൻ കല്ല് എന്ന പ്രയോഗം മരണപ്പെട്ടവരുടെ ആ കബറിടങ്ങളിൽ വെക്കുന്ന കല്ലിന് മീസാൻ അത് പൊതുവിലൊരു പ്രയോഗമാണ് 
ശരിക്കും നിഷാൻ എന്നാണ് നിഷാൻ അടയാളം എന്നർത്ഥം ആ നിഷാനാണത് പോയി പിന്നെ അത് ലോപിച്ച് പലതരത്തിലേക്ക് വക മാറി മീസാൻ കല്ല് എന്ന പേരിലേക്ക് പോയത് നിഷാൻ അടയാളം എന്ന് അതേ അവസ്ഥയാണ് ചന്തോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാം ആളുകൾ ചന്തോക്ക് ചന്തോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മയ്യത്ത് വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആ പെട്ടിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് അത് അറബിയിലെ സുന്ദൂക്ക് പെട്ടി ബോക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രയോഗത്തിൽ നിന്ന് പോയതാണ് ചന്തോക്ക് നാട്ടിൽ അതൊക്കെ അങ്ങനെ വ്യാപകമായി മാറി പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു മാത്രം ചിലത് ഗുരുതരമാണ് ചിലത് രസകരമാണ് ചിലത് പ്രശ്നമില്ലാത്തതാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാണ് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും മയ്യത്ത് മറമാടിയതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന തസ്ബീത്ത് തസ്ബീത്തൊന്നും ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന തസ്ബീത്തിന്റെ സമയത്തൊന്നും അല്ല തസ്ബീത്ത് ശരിക്കും നടക്കേണ്ടത് മയ്യത്തിന്റെ മുകളിൽ പലകയിട്ട് പിന്നെ പിടിമണ്ണിട്ട് പിന്നെ മണ്ണ് കോരിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പിന്നെ ചെടി വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് അപ്പോഴാണ് പൂർത്തിയാകുന്നത് അതിന് ശേഷം തൽക്കൈൻ തൽക്കൈൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് തസ്ബീത്ത് വേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പം മയ്യത്ത് അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആർക്കും സമയമില്ലല്ലോ എല്ലാം ധൃതിയല്ലേ അപ്പോഴേ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് തസ്ബീത്ത് ഇരിക്കട്ടെ തസ്ബീത്തിന്റെ ഇടയിൽ എന്ന് കാണാം അള്ളാഹുമ്മ ആമിൻഹു മിൻകുല്ലിൽ ഫസൾ അള്ളാഹു ഈ മയ്യത്തിനെ നീ സംരക്ഷിക്കണം എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നാണ് ചില ആളുകൾ അവിടെ പെശക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുൽ പെശക് വ്യക്തമായി കേട്ടതാണ് അവിടുത്തെ അത് അത് മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു വിഷയം അതൊരു മലയാള വാക്കാണ് കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി അള്ളാഹു അമിൻ ഹുമിൻകുലിൽ പെശക് അതൊരു കൗതുകവും രസകരമായ ഒരു വിഷയമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ മറിഞ്ഞ് നല്ലവണ്ണം അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ ആശയങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ചൊല്ലാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം അതുപോലെ മീരാൻ എന്ന് പേരിടുന്നുണ്ട് മീരാൻ അത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നമ്മുടെ മീരാൻ സാഹിബ് നാഗൂർ മീരാൻ സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആ പേര് ഇങ്ങനെ പ്രസിദ്ധമായി വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് കാണാം എങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു വറക്കത്തുള്ളൊരു പേര് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ട് അത് മെഹ്റാനബിന് മൈമൂൻ എന്നാണ് സ്വഹാബിയാണ് മെഹ്റാനബിന് മൈമൂൻ എന്നത് സ്വഹാബിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നബിസുല്ലാഹു അലി ഹുസ്ലം എന്നുള്ള മൗലാമാരിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ അദ്ദേഹം സ്വഹാബിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മെഹ്റാൻ എന്ന് പേരാണ് അത് ഇബിന് അധീറും അതുപോലെ അബു നുഹായും അതുപോലെ ഇബിന് ഹിബാൻ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നബിസുല്ലാഹു അലി ഹുസ്ലങ്ങളുടെ മൗലമാരിൽ ഒരു മെഹ്റാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ സഹാബിയുടെ പേര് ഇടുന്നു എന്ന ഒരു നന്മ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി മെഹ്റാൻ എന്ന് ഇടാം നല്ലതാണ് ചുരുക്കുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് പഠിക്കാനും അറിയാനും ഒക്കെ തോഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള